സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കടത്തോടെ എങ്ങും വ്യാപക നാശനഷ്ടം നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി പലയിടങ്ങളിലായി മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി എങ്ങും ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ രണ്ട് മരണമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാലവർഷം ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു പുഴകളും അരുവികളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ന് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കോഴിക്കോട് അമ്പായത്തോട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ രണ്ട് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വയനാട്ടിലെ പനമരത്ത് വെള്ളം കയറിയ വീടൊഴിയുന്നതിനിടെ യുവതി തളർന്നു വീണ് മരിച്ചു കാക്കത്തോട് കോളനിയിലെ ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ മുത്തുവാണ് മരിച്ചത് അട്ടപ്പാടിയിൽ വീടിനു മുകളിൽ മരം വീണ് ഷോളയൂർ ഊരിലെ അമ്പത് വയസ്സുകാരി മരിച്ചു മഴ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കലക്ടർമാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം ഇടുക്കി വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കലക്ടർമാർ ഇന്ന് അവധി നൽകി ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പലതും വെള്ളത്തിനടിയിലായി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ഇരവികുളം റോഡിലെ പെരിയവര പാലം തകർന്ന് മറയൂർ മേഖല ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നദീതീരങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അഴുത ചെക്ക് ഡാം നിറഞ്ഞൊഴുകി മണികണ്ഠൻ ചാല് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ കോതമംഗലം ജവഹർ കോളനിയിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മീനച്ചിലാറ്റിലും മണിമലയാറിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു മഴയെ തുടർന്ന് ലോവർ പെരിയാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു നദീതീരങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് അധികൃതർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ ടൌണും പരിസരവും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പലയിടത്തും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായതോടെ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി തുടങ്ങി നിലമ്പൂർ ടൌണിലെ റോഡുകളിൽ രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിലാണ് വെള്ളം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ഒന്നാം നില പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പ്രദേശത്തെ വീടുകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാലിയാറിൽ വെള്ളമുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീരത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുതൽ നിലമ്പൂരിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ പെയ്തിരുന്നു വനമേഖലയിൽ പലയിടത്തും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായതോടെയാണ് നിലമ്പൂരിൽ വെള്ളമുയർന്നത് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതായാണ് വിവരം വെള്ളമിറങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പലരും വീടുകളുടെ രണ്ടാം നിലയിൽ കഴിയുകയാണ് ഇവരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നെടുങ്കയം മുണ്ടക്കടവ് കോളനികളിൽ നൂറിലധികം പേരാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഇവരെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ ട്രോമാ കെയർ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ചേർന്ന് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി അതിനിടെ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പ്രദേശത്ത് മഴ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ ജലനിരപ്പും ഉയരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് നിലമ്പൂരിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മഴ കനത്ത നാശമാണ് വിതച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി വീടുകൾ മരം വീണ് തകർന്നു ജില്ലയിൽ ഇന്ന് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴയിൽ ജില്ലയിലെ ഇരവഞ്ഞിപ്പുഴ ചാലിപ്പുഴ എന്നിവ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ചാലിപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞതോടെ ചെമ്പുകടവ് പറപറ്റ പാലങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും സമാന സ്ഥിതിയാണ് അടക്കാത്തോട് ബ്രഹ്മഗിരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി ആളാപായങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇരട്ടിപ്പുഴയും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് മണിക്കടവിൽ മൂന്ന് പാലങ്ങൾ ഇതിനോടകം വെള്ളത്തിനടിയിലായി ശക്തമായ മഴയിൽ വയനാട്ടിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായി വയനാട് മേപ്പാടി പുത്തുമലയിൽ രാത്രിയുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ രണ്ട് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു ആളുകളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി സംസ്ഥാനത്ത് അങ്ങിങ്ങായി കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും കാറ്റും ശക്തമായതിനിടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ബ